இந்த தாக்குதலுக்கு காரணமான ஒவ்வொரு நபர்களையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடப்படியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஆபரேஷன் அப்படிங்கிறது டுவெண்டி இயர்ஸ் வந்து இவங்க பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஹலோ கிருஷ்ணா நவனி நான் உட்கார்ந்து இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல நீங்க இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்கிற நேரத்துல நம்ம நிம்மதியா இப்ப வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கோம் பாத்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் காரணங்கள் வேற யாரு இல்ல நம்ம ராணுவ வீரர்கள் தான் புல்வாமா அட்டாக்ல உயிர் துறந்த அனைத்து ராணுவ வீரர்களுக்கும் எனது மிகப்பெரிய சல்யூட் ஃபர்ஸ்ட் இது தொடர்பா இன்டர்நெட்ல ஒரு போட்டோ வைரலா பரவிட்டு இருந்தது ஹோப் நீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த போட்டோ வந்து நான் இங்க காட்ட போறது கிடையாது ஒரு ராணுவ வீரருடைய உடல் சிதறி ரோட்ல கிடந்த காட்சி இந்த காட்சிய எஸ் அ ஒய்ஃபா ஒரு ஹஸ்பண்ட பாக்குறதா இருக்கட்டும் அப்பா அம்மா தன்னுடைய மகனா பாக்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு தம்பி அண்ணனா பாக்குறது இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்க கண்ணை மூடி இதை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க இதோட இம்பாக்ட் எந்த அளவுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம அடிப்பட்டு நாற்பத்தி நாலு வீரர்கள் இறந்திருக்காங்க மேலும் பலர் வந்து இந்த செயலினால காயப்பட்டிருக்காங்க இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் நமக்காக உயிரை விட்டுருக்காங்க இந்த செயலானது கண்டிப்பா தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டிய செயல் எப்படி எந்த மாதிரி வந்து தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி இன்னொரு ஆபரேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா பண்ணியாகணும் அதாவது இந்த மாதிரி பண்ணினவங்களா கண்டிப்பா தேடி கண்டுபிடிச்சு அழிச்சு அதை யாருக்கு எடுத்துக்காட்டா காட்டணும் வருங்காலத்துல இந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான செயலை பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மறுபடியும் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் தரக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன் இந்தியன்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்தியன்ஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தோ இந்தியன் ஆர்மி கிட்ட இருந்தோ கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட போய் சேர்ந்து ஆகணும் அதை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்பட்டு ஆகணும் இன்னைக்கு அவங்க இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பத்தி சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு நம்ம அவங்கள பார்த்து நம்ம சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரணும் இதே மாதிரியான ஒரு பழி வாங்குற சம்பவம் நம்ம ஹிஸ்டரியில வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நடந்திருக்கு எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு ஜெர்மனி தலைநகர் முனிச்சில வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் கேம்ஸ் வந்து விளையாண்டு அந்த டைம்ல வந்து இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த பதினோரு வீரர்கள் இந்த ஒலிம்பிக் கேம்ல வந்து பங்கேற்கிறதுக்காக அந்த நாட்டுல ஒரு ஹோட்டல வந்து தங்க வச்சுப்பட்டிருக்காங்க இந்த பதினோரு பேர்த்தை பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இந்த தீவிரவாத அமைப்பை சேர்ந்தவங்க பழைய கைதிகளா பிடிச்சி வச்சுட்டு இவங்களை வந்து மிரட்டிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்களை வந்து கொண்டுட்டு போயிடுறாங்க அந்த பதினோரு பேர்த்தையும் சேர்த்தி ஜெர்மனியுடைய ஒரு போலீஸ் ஆஃபரையும் சேர்த்து ஆபீசரையும் சேர்த்து கொண்டுட்டு போயிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு நாள் இஸ்ரேல்ல வந்து இதுக்கு எப்படி வந்து பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா பாலஸ்தீன் சிரியா லெப்ரான் இந்த மூணு கண்ட்ரியில இருக்கிற இந்த தீவிரவாத அமைப்பினுடைய பேஸ் கேம்ப்ஸ் எல்லாமே பாம்பு போட்டு தவிர்க்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் சரியா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாவது வருஷம் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அதாவது இஸ்ரேலுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ்ரேலுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அபிஷியலா ஒரு கமிட்டி எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்சி தான் இந்த சீக்ரெட் ஏஜென்சி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இவங்க ஃபுல் வந்து பிளான் வந்து போட்டுட்டு அதாவது இந்த சம்பவத்துல இந்த பதினோரு பேர்த்த கொண்ட ஒவ்வொருவரும் இந்த பிளான் போட்டவனா இருக்கட்டும் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணவனா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தனையா தேடி கண்டுபிடிச்சு கொள்றாங்க அதாவது எந்த மாதிரி அவங்க கொள்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா லப்ரான் அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு ஊடுருவி இந்த இந்த சம்பவத்துக்கு தொடர்புடைய ஒவ்வொருத்தரையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொள்றாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் வந்து ஆப்ரேஷன் வார்த் ஆஃப் காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வார்த் ஆஃப் காட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா கடவுளுடைய கோபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த ஆப்ரேஷனை கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா அந்த நாட்டுல வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சம்பவத்துல தொடர்புடைய ஒவ்வொருத்தரையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டிருக்காங்க சீக்ரெட் ஏஜென்சி மூலமா கண்டுபிடிச்சு கொண்டுட்டு இந்த பதினோரு ஒலிம்பிக்ஸ் வீரர்கள் மரணத்தை அந்த கலரையில இதை போய் சமர்ப்பணம் பண்றாங்க இதுதான் ஹிஸ்டரியில நடந்த ஒரு சம்பவம் இதே மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை தான் இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் இந்தியன் ஆர்மியா இருக்கட்டும் இந்தியன் மிலிட்ரியா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை தான் இந்தியன்ஸ் வந்து இங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ஆபரேஷன் வார்த் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிறது வார்த் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிறது யாருடைய கோபம் கடவுளுடைய கோபமா இந்த இடத்துல கடவுளுடைய கோபம் அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் யாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் மிலிட்ரி மென்னா இருக்கணும் ஆர்மி மென்ஸா இருக்கணும் இந்தியன் ஆர்மி மென்னா இருக்கணும் இந்தியன் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் இந்தியன்ஸா இருக்கட்டும் இவங்களுடைய கோபம் கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்தே தீரணும் சோ இன்னைக்கு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியன் ஆர்மிக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன் கொடுத்
நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல மீட் பண்ணலாம் சொல்றது பாய்